Доброе время суток, уважаемые подписчики и подписчицы. Сегодня мы, как говорится, с Божьей помощью попробуем за, э, за, э, завершить празднование праздника Хануки с зажжением полной ее всех восьми свечей. То есть, официально это восьмая свеча, но вот будем зажигать, если она ничего не повалится в процессе, так сказать. То есть, вот видите, предваряя, так сказать, э, э, сетование по поводу того, что я ничего не умею, что я могу сказать, что в церкви, когда стоят, ну, капают горящий воск в то место, где они должны стоять, тогда они прилипают. А здесь... Другая система. Я поправлять не буду, потому что на ходу. Давай, ну. Что такое? И теперь самый ответственный момент. О, Господи. Сейчас. Закреплю все-таки как следует. Попробую, если оно не повалится. Вот так. Стоять. Тем, так сказать. Тем стоять. Вот так получилось по поводу так сейчас забыл благословение короче из-за этого ладно баруха та дунай лугейна мала хаула машерки шанобу митсвата вицивану лигадлик нерханука баруха та дунай лугейна мала хаула шааса нисим лево цейну баями магем без манга зе Ани рот, халилуа, ну мадликим, аля ты шуаот, в альхан нисим, в альхан фуаот, ша асита ле авоцейну, в ями махем, без мангазе, алья дейк, ханеха, хак душим, в холь шмонат ямей, ханаха, ани рот, халилу, кадеш, хем, в эйнлану, рашут, ле иштамеш бахен, эле ле рот. Тан Бильвад Кдейли Дот Валехалейл Лешимха Хагадоль Альни Сейха В Али Нифлаотеха В Али Ешуатеха Маоз Ишуати, ну слышно. 
Сейчас. Выключите этот светский огонь. Поговорим уже как следует. Меня как-то спросили вот в прошлый раз, почему у меня были свечи цветные, то есть есть ли какая-то система в цвете свечей, и почему у меня в последние этой самые все белые. Так вот я <связываю> поясняю, что систематики официальной в цвете свечей нету, но я считаю так, это, я уже свою систему со составил, что белый цвет вообще физически он содержит в себе все остальные цвета то есть как а голубой цвет это отдельная история то есть голубой цвет это напоминание о боге вообще это по торе у всех евреев по торе должна быть должны быть кисти по углам одежды и в этих кистях должна быть вставлен то, что называется пытильный, наверите, пытильд хелет, то есть голубая нитка, фитиль, отсюда, в русском языке слово фитиль, между прочим, обратите внимание. Так вот, этот пытильд хелет должен напоминать человеку о Боге и о его заповедях, вот этих десяти. Также предписано на лбу иметь некий знак про десять заповедей. Как я, это, это я читаю так в Торе, там как-то мудрецы, они стараются этот момент опустить, они на лоб себе привязывают кое-что другое. И, и на руке, поэтому у меня, если кто обратил внимание, вот такую штуку я нашел, из Америки мне прислали на, понятно, где я это все купил, и вот такую еще на, на руку памятку. То есть вот так это должно, где оно там видно, вон. рядом с часами вот. Символизирует оно ну, тоже 10 заповедей на моей руке. А, где оно там? Те самые, которые люди обычно хотят на... не хотят выполнять, а хотят их нарушать. Вот. И еще есть предписание их везде повторять. Вот. Я их сюда налепил. Вот эти штуки можно лепить куда угодно. И это не упоминание Господа в суе, я считаю. Потому... Хоть тут и написано, что я Бог. Но э -э тут имеется именно указано авторство, что вот я... Господь из четыре, на четыре буквы который не будет у тебя других богов не произноси имени Бога напрасно что там еще уважай отца и мать отца. А, помни день субботний чтобы светить его уважай отца и мать вот это, не убивай не прелюбодействуй причем в смысле не имея связи на стороне, а не то, что, так сказать. Остальное это там все можно по тексту Торы. Значит, не, не воруй, не укради вот это вот, не отзывайся ни о ком соседе свидетельством ложным и не прельстись, вот я перевожу с Иврита, тем, что есть у твоего соседа. Ну там, двор, жена, там, дом, все такое. Вот. Это легко себя бить пяткой в грудь и говоришь, вот мы такие, мы все из себя. А вот, вот спроси любого, вот даже святошу, вот, а ты можешь наизусть вот эти 10 заповедей сказать? Обычно люди затрудняются. Да, это все знают. Ну, вот можете провести эксперимент любого. Вот поймайте, э, попробуй, вот э, спросите. Даже любого священника, вот, любой религии, ну, в принципе. Вот, может он вот так наизусть их назвать? Вот, что значит, так вот, теперь понятно, я надеюсь, вам символика того, что я хотел этим сказать. То есть белые свечи – это венец творения. 
То есть мы, мы, у нас все цвета вышли, остался белый. И основное, что, что от, все, от Всевышнего оно все зажжено у меня. В моей хануке, так сказать. Вот, что я могу сказать, так, поведать. Теперь мы будем съедать то, что положено. В принципе, не обязательно. Но... Берем вот эту штуку. Вот на ней... Где она там? Это специальная чашка вот такая вот для омовения рук. Я еще такую нашел, где у нее еще браха вот эту написано. В принципе, можно наизусть ее обычно знать. Вот ополаскиваем вот так вот, берем каждый раз вот другую руку и говорим благословен ты. Барух сейчас ата Адуна и Логейну Мелахолам, то есть э, благословен ты Господь мой, э, владыка вселенной Мелах это царь э, э, Ашерки Дышану, который освятил э, нас э, омовением рук, э, заповеди омовения рук. Барух ата Адуна и Логейну Мелахолам Ашерки дешану бы мецвата вот с его телат я дай. Теперь, кстати, вот после того, как ты это сказал, по традиции уже нельзя разговаривать. Но я уж, ладно. Теперь вот эту штуку берем, тоже на нее говорим. Благословен ты. Господь мой, Барухата Дуна и Вагайна, Господь Бог наш, Мэла Хаулам, Царь Вселенной, Ашер Кидышану, который освятил нас, о нет, не, аш, лиха, Ашер Кидышану, это вот про это, Ашер Кидышану, а тут Бо, сейчас. Короче, Буре, Мине, Мизонот. То есть создатели всех видов закусок. Вот. И еще можно сказать, Барух, это Дунай Лугейну, Мела Хаулам, Шиаколь, Небо Двору. Это когда мы уже съели, вот мы уже воду пьем. Вот. Это вот мы ее запиваем. То есть Шиаколь, Небо Двору, это что все создано по, по, по его слову. А когда мы наелись, по традиции говорят, вот знаменитый Псалом 136, который он в Библии 136, а он, а в других этих он 137. Там, где на рейках Вавилонских мы сидели и плакали, и вот там вспоминают Сионе, и все такое, в общем, благословен, дочь Вавилонская, благословен там Разбивших твои, разбивших твоих детей, нет, сначала, если я забуду тебя, Иерусалим, пусть язык мой прилипнет к гортане, а потом вот дочь, дщерь Вавиловская, Вавиловская, благословен разбивший твоих детей о камне, вот, цело. А, кстати говоря, там же двояк, это можно перевести как благословен тот, кто тебя презирает вечно, вот это цело, это так двояко можно написать. Так вот... Это обычно после еды, после хорошей трапезы говорят. Соответственно, это надо еще отдельно почитать псалмы, может быть, на иврите. Там тоже есть ритм, но не такой, как нам привычен, вот про эти реки вавилонские. Там немножко другой ритм. Вот. Кстати говоря, не отходя. Не отход... Ну ладно. Он тут есть. Ну ладно, не будем загружать видео, а пока что... Всем как Ханука Самех и наилучшие пожелания.
наилучшими пожеланиями. Самех, не касамех.